事儿，同志，你这样很不好，钟伟同志。你一直霸占着今天晚上最漂亮的姑娘，不给我们留任何机会，这是对我们第一禁卫军军官的侮辱。是的，难道她是你的妹妹吗？如果她不是你妹妹，那就是在你眼里根本没有我们第一禁卫军。你们在说什么呢？漂亮的姑娘应该是我们全体苏联军人的骄傲，怎么会一个人独自霸占呢？如果你们彼此不服气，还可以有别的方式来解决。你们说怎么样？比如比试一下喝酒，怎么样？喝酒，好的，来吧。你们两个人，你怕了吗？怕。那好，那我就让你们见识见识，什么叫喝酒。你们俩谁先来？你吗？我。一。一。廖飞，别喝了，行不行啊？二。二。为什么呀？你们为什么要带走他？发生什么了？将军同志，他是日本间谍。哎，我怎么了？为什么？你们为什么要带走他？为什么呀？因为你是日本间谍，把他带走。我怎么会是日本？卓越，廖飞。卓越，我不是日本间谍。卓越，廖飞。卓越，站住。鉴于这件事情，我要求你们再次核查每一位同志的准确身份。将军，将军，查完向我报告。将军，我不相信廖飞他会叛变革命。他不是叛变革命，他本来就是日本间谍，这是组织说的，我们要相信组织。那我该怎么办呢？相信组织。可是廖飞他不可能是日本间谍，我了解他的。相信我们党的同志们会把这件事搞清楚的
，我漂亮的姑娘，战争是残酷的。战争可以改变人，它可以将一个碌碌无为的人变成一个英雄，也可以使一个经受不住考验的懦夫成为叛徒。没什么不可能的，这就是战争。去吧，孩子，相信组织。将军到，百元将军，中泽大佐向您报告。中泽，到。为什么高桥的电报到现在还没有送来？将军，我们正在破译。正在破译。可是将军，我们发现高桥君使用了两种密码，这怎么可能呢？我也在想，可他确实使用了两种密码。嗯、说呀，说说你们的理由，说说为什么。英明的斯大林同志的决定，为什么到你们这儿就变得不英明了？你们倒是说呀！我们不是说斯大林同志的决定不英明，我认为是非常英明。非常英明，那就应该按照斯大林同志的决定去执行。可是我们没有情报能够证实关东军的主力已经不在中国东北地区。现在，关东军的战斗力和数量我们都不清楚。那就去搞清楚。你们的情报部门是干什么的？嗯，元帅同志，日本关东军情报局的板垣一夫是一个非常厉害的人物，他把我们的情报系统彻底破坏了，我们只能依靠中国的同志提供一些情报。不过最近我们的工作还是有成就的，元帅同志，有些情况我正想向您汇报。我们在今天。抓获了一个日本派到我们这里潜伏了二十多年的特务。他潜伏的很深，他是利用养路工的身份，长期在窃听我们的电话。你是说二十多年了？是的，元帅同志。嗯，也就是说，你们每天晚上偷偷的给情人打电话，第二天关东军情报司令就知道了这一切。难道这也算你们的成就吗？你们这群猪，这群蠢猪，这样的东西也要我来破译吗？啊！你们的脑子里除了想着女人和清酒，就不能再想点别的吗？你手下的这些蠢货，他们只配到南太平洋去当美国人的子弹，能做得了情报工作吗？啊！这是摩斯电码。连大街上邮政局的婆姨们都认识的摩斯电码，他们居然不懂！帝国早晚毁在你们手里。将军，我们实在没有想到，高桥军会。给我念。嗨。电文分为两部分，情报已到手，令高桥号军送回。下面是给您个人的，板垣军，号儿就托付给您了。另一部分是用明码发的，明码，明码就是博士先生刚说的莫斯电码，所以我们就，接着念。天皇陛下万岁！什么？天皇陛下万岁！
将军，将军，我们认为高桥君在发包的时候，用左手替换了右手，他很可能是受到了强烈的攻击，所以我们判断，他很可能已经。通知我们前线的所有部队，要严密监视苏军的动向，凡是向我方越境的人员，要全部扣押审查。动用我们所有的力量，一定要找到高桥号。嗨。山田司令官到我要塞视察，请指示。我把宪兵司令水野将军、情报局长板垣将军都给你带来了。这位是宪兵司令水野将军，这位是情报局长板垣将军。他们会保证你的大炮安然无恙，正常运转。中，军令。请山田司令官训话。操作完一大炮的英雄们，天皇陛下的勇士们，我代表天皇陛下，代表陆军司令部，来看望你们。大炮是射程最远、威力最大的大炮。天皇陛下为什么把这门大炮交给你们？就是因为对面有最凶恶的敌人——苏联。你们是世界上最强大的、不可战胜的陆军之花——关东军。只有你们才能把这门大炮的威力发挥到极致，用它消灭敌人的坦克，炸毁敌人的桥梁。中断敌人的运输，炸掉敌人的炮群，保卫满洲，保卫日本，保卫天皇陛下！万岁！万岁！万岁！关东军方面在边境一线布置了一种超级火炮，它的射程可能将近一百公里，爆炸力是我们幺三零榴弹炮的几十倍，甚至是上百倍。它不仅可以直接摧毁桥梁、火车编组站，还可以摧毁我们的指挥中心、部队集结地，甚至是坦克集群。这都是你们自己吓唬自己的。狗屁情报，有人见过吗？没有。他发射过吗？没有，元帅同志。这样的情报和传小道消息的老百姓议论的敌情有什么区别呢？啊，我们还有情报能够证明，的确有这种超级火炮存在。它是在日本本土制造的，从旅顺运进中国，并且。不妨在边境线上指向我们，将军同志，有份紧急问件要交给杰普罗夫同志。嗯，有话最好大声说出来，知道吗？我就见不得你们这些搞情报的人鬼鬼祟祟的样子。是元帅同志，我们去抓日本间谍的那个连长，在追击中闯入了敌人的这个大炮阵地。他看见了这种大炮，并且拍了照。快点让我看看，这是什么？这就是我们早就听说而没有见过的
，日军玩以打炮。他装在一个混凝土厚达两米的地堡之内，地堡的直径不小于二十五米，正面射击水平角不小于四十五度，俯仰角不小于三十度。火炮的出口直径不小于一米，炮管的长度不小于十四米。根据这些照片，我们可以判定，这种火炮的技术源于德国克鲁伯公司，成型于第一次世界大战。我们看到这张照片，可以清楚地知道，这种火炮的确存在，而目前日军至少拥有一门。这就是我们收到的情报。到底有多少？目前我们还不清楚。具体位置在哪儿？现在我们仅仅知道，在东林这一处。嗯，有多少炮弹？不知道。你们这些家伙什么都不知道，那就去给我搞清楚，彻底搞清楚，然后消灭他们，明白了吗？明白。你们不明白，你们这些不动脑子的家伙。怎么会明白斯大林同志的英明和伟大呢？我来告诉你们吧。过几天，斯大林同志要去会见罗斯福和丘吉尔，去告诉他们：你们不要再想亚洲了，亚洲是我们的，是社会主义阵营的。可是，同志们，你们想一想，美国人会听吗？会，不会，不会，不会。你们这些人呐，美国人是肯定不会听的。不会。你们知道美国人是什么？美国人是一发现有利可图的事情就迫不及待往前冲的家伙，这才是真正的美国人。用不了几天，美国人就会占领日本本土。这是哪儿？旅顺口。哼，知道吗？一晚上你就这句话说对了。对，旅顺口。整个亚洲最靠近我们苏维埃永不封冻的深水港，只要一个昼夜，美国人就可以送来十万部队，站在旅顺口的炮台上吹口哨，然后两个昼夜就可以沿着我们当年修的中东铁路到达绥芬河、黑河、福原，还有东林。可我们在哪儿呢？各位将军们，好好想想吧。如果美国人在旅顺口爬上岸，在东北地区爬上岸，那会是什么局面？我们都将死无葬身之地，所以我们一定要打，一直打到旅顺口，让胜利的旗帜插上旅顺口，告诉全世界，亚洲属于共产主义，亚洲属于共产党的阵营。我们要抱着地球想问题，明白了吗？明白，将军同志。你，我不管你用什么办法去把情报给我搞回来，要让我的坦克顺利的开到旅顺口。如果你这次让斯大林同志丢了脸，我就让你丢了命。你给我记住了，如果你让我的部队挨了那门大炮的一发炮弹，我就把你送到农场去放羊。我刚才说的，你听明白了吗？明白了，元帅同志。会议完了。还等什么呢？都给我好好干活去吧。这次，如果你们打不垮关东军的话，我就把你们这帮家伙全都送到农场去放羊。斯大林同志真是英明啊，真英明。你都听见了。你要是搞不好，我们就全都完蛋了。不用多说了，我们都很清楚元帅的脾气，他说到做到。你也知道，我们谁都不愿意到蒙古那儿去放羊，跟羊群过后半生。这我都知道，那就得赶紧想出一个办法来。你是知道的，我们的工作一刻都不敢停歇，但我们在亚洲的情报工作有先天性的难处。我们是不是可以
请中国共产党的同志参加这项计划。你们不是一直都在合作吗？这次行动要解放东北，事关重大。我还是在想，解放东北、消灭关东军，是我们共同的愿望。我们应该一起战斗，但是一定要注意保密，不能走漏半点风声。出什么事了？在破获那个窃听电话的日本间谍的时候，我们又抓获了一名日本间谍，并且从他的身上搜到了一个胶卷。照片刚刚冲洗出来，照片的内容好像是……好像是什么？照片的内容好像是我们最近的部队调防图。什什么？看来是我们的内部出了问题。我的朋友，你在说什么？我是说，在我们的内部出现了日本人的间谍。是，那怎么办？要不向元帅汇报？你说呢？别着急，我们先别着急，等一等，等我们做了一些调查以后，再向他汇报。到那时候也不晚，明白吗？嗯。好了，走吧。好的。那天，我按照事先和爸爸约定的路上安全吗？还好。爸爸，我来。啊，有没有被跟踪啊？没有。爸爸，你最近身体怎么样？睡眠是不是比以前好一些了？嗯，问的是老毛病了，还是那个样子。不过最近好些。给你做的寿司，你小时候最爱吃的寿司啊！哎呀，该死的苏联大米总是没有我们日本的大米好啊！做出来的寿司也总是没有我们日本寿司那么香美。来，我拿来，你尝尝。
能在苏联吃到寿司，已经很不容易了。我天天做梦，都想回到日本，回到我们自己的国家，能为我的母亲去扫墓、上坟。什么时候能回去啊？快了。东西带来了吗？哦，带来了。这是苏联远东方面军最新的兵力配备图。哦，要马上洗印出来。马上。有情况，浩儿，你来的时候被跟踪了？没有啊，我们被包围了。先走，爸爸会离开的。不，我要留下来，跟爸爸并肩战斗。浩儿，你要知道，这个情报关系到帝国的命运。你是帝国的军人，应该知道这个时候怎么做。不要让爸爸二十年的心血白费了。一定交给百元叔叔的手上，他会帮你的。可是爸爸你
能让他跑了。起来，白银将军，你有什么吩咐？就要吃田，进来。
报告，起来，下去。连续两个小时均匀播出八次，将军，这是在紧急情况下才使用的方式，就是为了找到高桥号。是这样，也只有他，还有可能找到高桥号了。他是我们在苏军隐藏最深的间谍，为了一个高桥号，就打破常规的联络方式。这是不是太冒险了？这值得吗？现在是什么时候了？东南亚都丢光了，海岛也丢光了，天皇守着本土，我们守着满洲。如果我们再不用这些人的话，恐怕就用不上了。去吧，嘿。